ஒரு படங்களில் லொக்கேஷனும் ஒரு கேரக்டர் கவிஞர் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ஃபோன் பண்ணி வர சொன்ன அங்கேரில் போய் பார்த்தேன் புத்தகமாக வரப்போகுது அது நீங்கள் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார் ரெடியாக சார் போகலாம் சார் அப்படி எல்லோரும் வெளியில் வந்து அப்படியே தூரமாக நின்று கிட்ட வர்றதுக்கே பயந்துட்டு நிற்பாங்க நம்ம போய் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறது வந்து அது ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியான ஒரு மொமெண்ட் பச்சை மென்பது மடம் மேலே ஒரு சாங் பண்ணணும் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னாரு சரிங்க சார்னு சொல்லிட்டு பண்ண அது ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஒர்க்கு பேசிக்காக வந்து ஊர் வந்து எனக்கு வந்து தேனி தேனியில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எனக்கு எங்கள் மாமா ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து எனக்கு கேமரா வாங்கி கொடுத்தாரு ஒரு சின்ன கேமரா ஒரு ஃபிலிம் பேஸ் கேமரா அதில் தான் எடுத்து பழக ஆரம்பித்தேன் நிறைய நானாக வந்து தேடி தேடி போய் படங்கள் எடுக்கிறது அது ஒரு ஆர்வம் வரும் இல்லைங்களா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் வந்து சினிமா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவுக்கு வர வச்சது சினிமாவில் வந்து நிறைய அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நிறையா ட்ரை பண்ணேன் பிசி சார்ட்ட ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணேன்னா சாரை போய் பார்க்கலாம் இல்லை அவர் போகிறதுக்கு ஒரு எப்படி போகிறது எப்படி அவரை பார்த்து பேசுகிறதுன்றதுக்கான விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது நிறைய பயமுறுத்தலாக இருந்துச்சு அவர் வந்து பயங்கர டஃப்பாக இருப்பாங்க ரொம்ப டெரராக இது பண்ணுவாங்கன்னு அதிலே பயந்துட்டேன் நான் அப்புறம் வந்து கே வி ஆனந்த் சார்ட்ட ட்ரை பண்ணேன் கே வி ஆனந்த் சார் வர சொல்லிட்டார் என்ன நாயக்கு ஹிந்தியில் பண்ணாங்க அந்த படத்துக்காக வர சொன்னார் அதுக்கு என்னால் போக முடியல அதுக்கு ரீசன் வந்து வீட்டில் விட மாட்டேன்ட்டாங்க மெட்ராஸ் போகிறதுக்கே விடலை அவர் மும்பைக்கு வர சொன்னார் ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு விட மாட்டேன்ட்டாங்க அதுவும் இதாகிடுச்சு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தொடர்ந்து நான் வந்து விகடனில் வந்து பண்ணேன் விகடன் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு விகடன் ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு அப்படின்னா விகடன் தான் வந்து ஜூனியர் விகடனில் விஷுவல் டேஸ்ட்னு பின்னாடி ஒருத்தர் வரும் அதில் என்னுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறைய வரும் ஸோ நான் தேனியில் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பழகிட்டுருக்கிற அந்த காலத்தில் வந்து பாஸ்கர் சக்தி ரைட்டர் பாஸ்கர் சக்தி இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து எனக்கு பழக்கம் பண்ணாங்க அவர் வந்து விகடனில் வந்து ரூட் பஸ்ஸுன்னு ஒரு தொடர் ஒன்று எழுதினாங்க அப்போ வந்து என்கிட்ட கேமரா தான் கேட்க வந்தார் கேட்டார் அவர் எடுக்கிறதுக்காக நானே வந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணோம் அது வந்து ரொம்ப பெரிய ரீச் ஆச்சு அது வந்து ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸும் வந்து எல்லோரும் ரசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது ஒரு கட்டத்தில் வந்து விகடனில் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சது அது அப்புறம் விகடனில் நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் விகடனில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் கண்ணன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவர் தான் வந்து நான் வந்து நான் இன்றைக்கி இப்படி ஒரு சினிமா டவராக வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய நமக்கு ஒரு கிராமத்துலேருந்து வர்ற ஒரு பையங்கும்போது நமக்கு எக்ஸ்போசரே இருக்காது ட்யூன் பண்ணது ஃபைன் ட்யூன் பண்ணது எப்படி இருக்கணும் எப்படி நடக்கணும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் எங்கே எப்படி பேசணும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ஒரு பெரிய என்னோடய உயிர் நண்பன் ஷூட்டிங் விகடனுக்காக சினிமாவுக்காக அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் போகும்போது போய் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட மாட்டேன் நான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஹோல் டே அங்கேயே நின்று அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நன்றி விகடன் விகடன் தான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபியில் பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்தாங்க அதில் தான் வந்து வைரமுத் சார்லாம் அந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துட்டு விகடனில் சார் வந்து கள்ளிக்காட்டு தியாசம் எழுதும்போது எல்லோரும் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தோம் விகடனில் வந்து எல்லோரும் எல்லா எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்தது அதில் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை வந்து பர்டிகுலராக வந்து கேட்டு கவிஞர் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னாங்க நேரில் போய் பார்த்தேன் புத்தகமாக வரப்போகுது அது நீங்கள் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக எனக்கு அது வந்து நிறையா அதுக்கான படங்கள் எடுத்து கொடுத்தேன் அதுக்கடுத்து அவருடைய கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் கருவாச்சி காவியம் மூன்றாம் உலக போர் இப்போ கவிஞருடைய சிறுகதை தொகுப்பு போட்ட வரைக்கும் நான் அவருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான் சுசீந்திரன் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு சுசீந்திரன் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் லெனின் பாரதி தான் வந்து சுசீந்திரன் கிட்ட என்ன அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்போ நான் வந்து அவங்கள பார்த்து பேசும்போது வெளியிலா கபடிக்குள்ளே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த படத்துடைய ஃபோட்டோ ஷெஷன் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன் அதில் அவருக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு என்னுடைய ஃப்ரேமிங் சென்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி இதெல்லாம் ஒர்க்லாம் பிடிச்சிருச்சு அவர் அந்த படத்தில் என்ன ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண சொன்னார் நான் சொன்னேன் இல்லை சினிமாட்டோகிராஃபி தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அதில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணோம் நம்ம நிச்சயமாக சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது அவர் யார்கிட்ட ஒர்க்
பழகசாமிங்கிற ஒரு கமிட்டான உடனே நம்ம கூப்பிட்டு சொன்னார் நீங்கள் பண்ணுறீங்க சினிமாட்டோகிராஃபி அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பயங்கர நம்பவே முடியாமல் இருந்துச்சு பிரமாதமாக பண்ணி கொடுக்கணும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா அதுக்கு ஒர்க் பண்ணேன் அப்போது சிகாவில் வந்து மெம்பர்ஷிப் ஆகணும் அந்த தான் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்போ நான் நேராக பாலமேந்திர சார்கிட்ட போயிட்டு சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னோடனே அவர் வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்க அந்த லெட்டர் வந்து சத்யஜித்ரே உடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து சுபோஜித்ர ராவ் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராக தான் அவங்க லைஃப் இது பண்ணுறாங்க அவருடைய முதல் படம் வந்து யார்கிட்டையும் அவர் ஒர்க் பண்ணாமல் ஸ்டேட்டாக தான் போய் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அது மாதிரி இவருக்கும் அந்த திறமை இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இவருடைய ஃப்ரேமிங் சென்ஸு இவருடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ரசிகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க படம் போடுற ப்ரொடியூசர்ஸே பண்ணும்போது நம்ம ஒரு அசோசியேஷனில் அவரை அங்கீகரித்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்க அது போய் கொடுத்து தான் நான் வந்து மெம்பர்ஷிப் போனேன் சீக்காவில் அது வந்து பாலுமந்திர சாருக்கு நன்றி ராம் வந்து என்னுடைய நீண்ட கால நண்பர் அவர் கற்றக தமிழில் வந்து நான் தான் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்தேன் அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்விடேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன் தங்கமின்களுக்கும் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ அப்போல்லாம் தங்கமின்கள் நான் பண்ண வேண்டியது அழகர்சாமி குரு இருந்தனால தங்கமின்கள் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ இந்த கதை சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இந்த கதை அந்த வாய்ப்பு வந்து வந்தோடனே நான் அவ்வளோ ஹாப்பியானேன் இதை வந்து த பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணணும் நம்மளுடைய எவ்வளோ நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எவ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அதுக்காக வந்து டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் இப்போது ஜென்ரலாக போயிட்டு ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு ஓகேன்ட்டு வந்துடுவாங்க அவர் அப்படி கிடையாது அவரோட படங்களில் கேரக்டரும் ஒரு லொக்கேஷனும் ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் எடுத்துக்கிற டைம் அவர் எடுத்துக்கிற டைமுக்கு ஒரு நாள் கூட எனக்கு வந்து அது இதாகாது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவர் பண்ணுற பேசுகிற விஷயங்கள் அவர் சினிமா எப்படிலாம் பண்ணணுன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து பெரிய இதாக இருக்கும் அவர்கிட்ட நிறையா நான் கற்றுக்கிட்ருக்கேன் பேரன்பு வந்து அவர் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கு அது வந்து இதை விட வேறு ஒரு பிரமாதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அந்த கதை எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது கொடைக்கானலில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு உடன் ஹவுஸ் ஒன்று போட்டாங்க எக்ஸ்ட்ராடனரியான ஒரு உடன் ஹவுஸு பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு வீடு அது அந்த உடன் ஹவுஸு அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே ராம் தான் பார்த்தாரு அந்த இடத்த ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ பிரமாதமாக நான் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தெரியும் அதில் வந்து டெய்லி காலையில் அஞ்சு மணிக்கெலாம் ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒர்க்கு அவர் வந்து அங்கேயே இருப்பார் அந்த லொக்கேஷனில் கடுமையான குளிர் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் செவன் சிக்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஓமுடி சார்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுவார் வந்து அவர் தான் சொல்லுவார் எங்களுக்கு இன்றைக்கி சிக்ஸ் டெம்பரேச்சரு செவன் எயிட்டு குளிருது சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு அது வந்து விஷுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கும் அவங்க தரமணி படம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப என்ன அப்ரிசியேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னாரு அண்ட் பேரன்பிலே என்னென்னா அந்த கொடைக்கானல் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வந்து லைட்ஸே எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை வித்தவுட் லைட்ஸ் அது வித்தவுட் லைட்ஸ்னால் நேச்சுரலாக என்ன லைட் கிடைக்குமோ அந்த லைட் தான் அதில் நைட் வேறு பண்ணியிருக்கோம் நைட் சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து வெறும் மெழுகுவத்தி பெட்ரூம் ஆக்ஸ் லைட்டு தீ பந்தம் அது மட்டும் வச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அந்த கதைக்கு அது தேவைப்பட்டது அதனால் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணோம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்போ கேட்டார் அவர் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் எதுவுமே லைட்ஸே யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை சார் இந்த மாதிரி தான் இந்த கதைக்கு அதுக்கு அது தேவைப்படுது சார் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு அவர் மானிட்டர் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் எப்படி ஷார்ட்டுக்கும் அவர் இல்லாட்டி கூட மானிட்டர் முன்னாடி வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் மம்முடி சார் அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக அவ்வளோ அவ்வளோ ரிசல்ட் அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் ரொம்ப நல்ல அனுபவம் அது அவர் வந்து லெஜண்ட்டு அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து நான் நிறைய தெரியும் அவர் இப்போ நான் கேமராமேன் அவருக்கு முன்னாடி இருந்தே சாரா போய் பார்த்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன் அதான் சொன்னேன் இப்போ நண்பர்கள் டேரக்டர் பாலசாமி எனக்கு அவர் அவர் அவரோட நான் அவர் நண்பனாக இருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவங்களும் அப்படி தான் நீங்கள் வந்து சார் இப்படி பண்ணணும் அவரே சொல்லுவார் உங்களுக்கு என்ன இதுதான் சீன் இது இப்படி பண்ணணும்
சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது பட் ஜென்ரலாக வந்து வெளில வந்து வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல அவர் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் வந்து சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்குது இது இப்படி வேணும் இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னோடனே நான் அதை வந்து அவர் சொல்லி கொடுப்பேன் சார் இந்த மாதிரி வந்துடும் சார் இந்த மாதிரி வந்துடும் சார் எடுத்து கூட காமிச்சிருவேன் சம்டைம்ஸ் சின்ன கேமரா ஃபைவ் டி மாதிரி கேமரா வச்சுட்டு பண்ணணே ஓகே அதை பண்ணி இது மாதிரி வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி அப்படியே பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க டைம் டைம் கொடுப்பார் நிறைய டைம் கொடுப்பார் பாலசாரம் நான் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ண முடியுமோ அதனால் பயங்கர ஸ்பீடாக பண்ணுவேன் நான் அதிரடியாக பண்ணிடுவேன் நான் பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அந்த அங்கே ஒரு ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருக்கோன்னே தெரியாது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் சார் ரெடியாக சார் போகலாம் சார் அப்படி எல்லோரும் வெளியில் வந்து அப்படியே தூரமாக நின்று கிட்ட வர்றதுக்கே பயந்துட்டு நிற்பாங்க நம்ம போய் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறது வந்து அது ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட் அது ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு அந்த படம் அது இன்னும் அடுத்த அது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஆ இது வந்து விஜய் சேதுபதி ப்ரொடக்ஷனில் லெனின் பாரதி டேரக்ஷனில் ஆமாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அந்த படம் அது வந்து நிறைய அவார்டுகள் இப்போ வாங்கியிருக்கு அந்த படம் இன்னும் ஸ்க்ரீன் ரிலீஸ் ஆகல அந்த படத்தோட புடரை பண்ணதும் அதுவும் ஒரு டோட்டலாக தரமணி பேரன்பு இந்த ரெண்டுக்கும் அப்படியே சம்மந்தமே இல்லாத இன்னொரு மலைவாழ் மலையில் இருக்கவங்க ஏலக்கா தோட்டத்தில் இருக்கவங்கள பற்றியான ஒரு கதை அது தேனி கேரளா பார்டரில் இருக்க நடக்கிற கதை அது வந்து மொத்தமாக வேறு ஒரு உலகம் அது அது வந்து படமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் வார்த்தைகளில் அது சொல்லவே முடியாது லீன் வாரியில் ஒர்க் பண்ணதும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் அவரும் அதே மாதிரி தான் ஒரு எனக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது அது அவ்வளோ அவ்வளோ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன நாளும் நம்ம சொல்லலாம் அவங்கள்ட்ட அவங்க இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே வந்து டைரக்டர் நண்பராக கிடைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு கௌதம் சார் வந்து அவர் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு நிறைய ஆட் ஃபில்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கௌதம் சார்ட்டையும் ராம் தான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சார் பண்ணும்போது தங்க மீன்களுக்கான ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நான் தான் ஷூட் பண்ணி கொடுத்தேன் அதில் வந்து அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் அச்சம் என்பது மட மேடல் அவர் சாங் பண்ணணும் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னாரு பண்ணுற சார் அந்த மாதிரி அவர் ஃபாரின் சினிமாட்டோகிராஃபர் டான் மேத்தர்னு ஒருத்தர் பண்ணார் அவர் இல்லை அவர் இப்போ அவைலபிளாக இல்லை நீங்கள் பண்ண முடியும்னு சொல்லி நம்ம பண்ணலாம்னாரு சரிங்க சார்ன்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் அது ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஒர்க் அதுக்கடுத்து இணை நோக்கி பாயும் தோட்டான்னு ஒரு படம் அவர் பண்ணாங்க அது பண்ணலான்னு சொன்னார் அது வந்து ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கு ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோராக ஏதோ சில காரணங்களால் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அவர் அவர் சொன்னார் அடுத்து நம்ம நிச்சயமாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஈஸ்வரன் நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ அடுத்து சொன்னார்னா அவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் 